আসসালামু আলাইকুম বায়োফ্লক ফার্মিং সিস্টেমে আপনাদের স্বাগত আমি গত পর্বে দেখিয়েছিলাম ট্যাঙ্ক সেটআপের প্রাথমিক ধাপ আর আজকের পর্বে আপনারা দেখবেন যে বায়োফ্লক ফার্মিং সিস্টেমে কিভাবে একটি সম্পূর্ণ ট্যাঙ্ক সেটআপ করে আমার অলরেডি ট্যাঙ্ক সেটআপ হয়ে গেছে তো আমি গত পর্বে দেখেছিলাম শুধু ইটের ইটের যে ঘের এটা এবং ম্যাটি কিভাবে তৈরি করতে হয় সয়েল প্রিপারেশন তো আজকে দেখেন যে আমি যে রডটা দিয়ে বায়োফ্লক ট্যাঙ্ক তৈরি করেছি এই রড আমাদের দুই সুত রড এই দুই সুত রড আমরা ব্যবহার করেছি দুই সুত রড দিয়ে এই ট্যাঙ্কটা তৈরি করেছি এটা আমি মাঝখানে যে স্পেসটা রাখছি প্রতিটা এক রড থেকে আর এক রড এটা নয় ইঞ্চি অনেকে আট ইঞ্চি বা পাঁচ ইঞ্চি ও রাখে এবং এই রডটা দুই সুত না হয়ে দুই সুত ওভার এটা দুই সুত না হয়ে দুই সুত ওভার না হয়ে শুধু দুই সুত প্লেন প্লেন রডটাও ব্যবহার করে তো এভাবে আমি এই যে নয় ইঞ্চি পর পর এই রডটা দিয়েছি এবং এ ধরনের রড রাউন্ড রড আছে আমাদের পাঁচটা আছে আর আমার এই উচ্চতা করেছি উচ্চতা এটা প্রায় চার ফুটের মতো চার ফুট থেকে একটু কম রয়েছে অর্থাৎ পঁয়তাল্লিশ ইঞ্চি আমার এটা এবং প্যানিটা হবে এক মিটার অর্থাৎ উনচল্লিশ ইঞ্চির মতো এখানে প্যানি থাকবে এই দিয়ে রড দিয়ে আপনাদের এটা সেট আপ করতে মোটামুটি বিভিন্ন খরচ আসতে পারে তো আমার এটা সম্পূর্ণ খরচ প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার ছয় হাজার টাকার মতো শুধু এই রড এর খাঁচা তৈরি করতে এটা লাগছে আর আপনারা হয়তো বুঝতে পারছেন যে সুন্দা হয়ে আসছে এই জন্য কিছু আলোর স্বল্পতা রয়েছে তো বায়োফক ট্রেনিং দিয়ে থাকেন তারা এই তার পোলেন ব্যাপারে বিভিন্ন মান বা সাইজের কথা বলেন পাঁচশো জিএসএম সাতশো জিএসএম অথবা এক হাজার জিএসএম এ ধরনের বলে তো আমার তরফ থেকে আপনাদের উদ্দেশ্যে একটা কথাই বলবো আপনারা যে তারপলিন কিনেন অবশ্যই সেটা পিভিসি কোটের তারপলিন হতে হবে পিভিসি কোটের তারপলিন এবং আরেকটা বিষয় হয়তো অনেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলছেন যে আমি বাজার থেকে তারপলিন কিনব বা সিলাই করে এটা ব্যবহার করব তো সিলাই দিয়ে ভাই এই তারপলিনের পানি এখানে আটকে রাখা প্রায় অসম্ভব এজন্য যে আপনার রেডিমেড যে তারপলিনটা পাওয়া যায় আমাদের কাছেও রেডিমেড তারপলিন পাবেন আপনারা অর্ডার করলে যে স্ক্রিনে দেখানো যে নাম্বারটা রয়েছে এই নাম্বারে আপনারা ফোন দিয়ে অর্ডার করে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় এই তারপলিন আমরা সরবরাহ করি আপনারা ফোনে যোগাযোগ করতে পারেন তো পিভিসি কোটেড যেটা বলছিলাম যেখান থেকে কিনেন অবশ্যই পিভিসি কোটেড এবং পিভিসি কোটেডের মধ্যে বিভিন্ন মান রয়েছে আপনাদের যে মান আছে সেই অনুযায়ী বিভিন্ন প্রাইজ আসবে তবে আপনারা যেখানে কিনেন আমার থেকে কেনার জন্য আমি আপনাদের বলছি না আপনাদের যাতে মঙ্গল হয় ভালো হয় এই জন্য আমি বলছি যে যেখানে কিনেন অবশ্যই পিভিসি কোটের তারপলিন এটা দেখে নেবেন এবং বুঝে নেবেন তাছাড়া এই তারপলিন দিয়ে পানি যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে অর্থাৎ তারপলিনটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই বায়োফ্লক সিস্টেমের জন্য তো তারপলিন কেনার জন্য বা অর্ডার করার জন্য সব সময় সতর্ক থাকবেন এবং এটা বুঝে নেবেন যে তারপলিনটা পিভিসি কোটেড কেনা তো আমি গত পর্বে একটা বিষয় বলছিলাম যে ট্যাঙ্কের যে আউটলাইন পাইপ এ ব্যাপারে একটা বিষয় শেয়ার করব এখানে দেখেন যে পাইপটা রয়েছে আউটলাইন পাইপ এই পাইপটা বাজারে কিনতে পাওয়া যায় কিন্তু আমি এটা নিজেই তৈরি করছি কিভাবে তৈরি করছি সেটাও আমি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এটা কেটে করার দিয়ে কেটে এটাতে যে ফুটোগুলো করছি সেই ফুটোর মাধ্যমে পানি চলে যাবে তো পানি এখানে পানি আমার ট্যাঙ্কের মধ্যে পানি থাকবে এক মিটার তো পানি দেওয়াও শুরু করছি আর এই পানিটা ফুটো থাকার পরেও যাচ্ছে না এর কারণ এখানে আসেন দেখেন আমি গত পর্বে বলেছিলাম যে এটা শেয়ার করব এখানে যে বিষয়টা রয়েছে সেটা হচ্ছে যে এই যে এই পাইপ এই পাইপের লেভেল পর্যন্ত পানি এই পাশে পানি থাকবে বৃষ্টির পানি বা অন্যান্য পানি ওখানে যদি বেড়ে যায় পানিটা যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে সেই পানিটা তখন এই আউটলাইন পাইপ দিয়ে চলে যাবে আর পানি যদি আমরা বের করার জন্য ইয়ে করি যে আমি পানি বের করে দিব শুধু এই পাইপটা খুলে দিলেই দেখেন যে এই পাইপটা আমরা যদি খুলে দিই তাহলে পানি বের হয়ে যাবে আর এই পাইপ যখন রাখবো এই পাইপ রাখলে আর পানি বের হবে না এবং ট্যাঙ্কের 
ট্যাঙ্কে যতটুকু পানি থাকবে ট্যাঙ্কে ভালো করে এটা দেখেন এই আউটলাইন পাইপ করার জন্য আপনাদের এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ট্যাঙ্কে যতটুকু পানি থাকবে এই ট্যাঙ্কে যতটুকু পানি থাকবে ঠিক সেই পরিমাণ উচ্চতায় এই আউটলাইন পাইপের থাকবে যার ফলে আপনার ট্যাঙ্কের পানি যদি আপনার এক ফোটাও বেশি হয় সেই ফোটা এই দিক দিয়ে বের হয়ে যাবে কিন্তু এটার উচ্চতা যদি ওটার থেকে বেশি রাখেন তাহলে ট্যাঙ্কি ওভার হয়ে যাবে কিন্তু এটা দিয়ে পানি যাবে না অতএব আমি আবারও বলছি যে এই আউটলাইন পাইপের উচ্চতা হবে আপনি ট্যাঙ্কে যতটুকু পানি রাখবেন ঠিক তার সমান এই আউটলাইন পাইপটা হবে তো যে মূল বিষয় ছিল আমি শুরুর থেকে বলছিলাম আপনাদের আমি আপনাদের শুরুর থেকে বলছিলাম তো আমি দুই পর্বে বায়োফ্লক ফার্মিং সিস্টেমের ট্যাঙ্ক সেট আপ আপনাদের কাছে উপস্থাপন করলাম আমি আরও একবার আপনাদের উদ্দেশ্য বলছি সেটা হচ্ছে যে শুরুতে একটা ইটের ঘের দিয়ে নিয়েছিলাম তারপর সয়েল প্রিপারেশন সয়েল প্রিপারেশনটা এমন ছিল যে ম্যাটি যে আউটলাইন পাইপ সেখান থেকে এই পাশের উচ্চতা ছিল প্রায় ছয় ইঞ্চি উচ্চতা বেশি ছিল আর একটা ছিল আর একটা বিষয় ছিল যে রড এই রড দিয়ে একটা খাঁচা তৈরি এবং আমি এটা দুই সুত রড ব্যবহার করেছি আর একটা বিষয় তারপুলিন এবং আউটলাইন পাইপ এই বিষয় সবগুলো ঠিক থাকলে আপনার বায়োফ্লক ফার্মিং সিস্টেমের যে ট্যাঙ্ক সেট সেটা অনেক সহজ হবে এবং আপনাদের জন্য ভালো হবে তো আশা করি আমি আপনাদের জন্য যতটুকু উপস্থাপন করলাম যতটুকু আপনাদের জন্য আমি পারছি আমার ভিতর থেকে আমার আমার তরফ থেকে যতটুকু এই বায়োফ্লক সিস্টেমের ট্যাঙ্ক সেট আপ ব্যাপারে আমার উপস্থাপন করার দরকার সেটা আমি চেষ্টা করেছি আশা করি আপনাদের উপকারে আসবে আমি বায়োফ্লক এই ফার্মিং সিস্টেমে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আমি আপনাদের এই বায়োফ্লক ফার্মিং সিস্টেমে বিভিন্ন আপডেট দিব তো এই আপডেটগুলো পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওটি শেয়ার করবেন এবং ভিডিওতে একটা লাইক দিবেন এবং যে কোনো সমস্যায় আমার ডিসক্রিপশনে মোবাইল নাম্বার দেওয়া রয়েছে এই নাম্বারে যোগাযোগ করলে আমি আপনাদের সকল প্রশ্নের উত্তর দেব ইনশাল্লাহ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন